Hello everyone, welcome to faculty channel and this is Kusum Penuli. So today in this video I am going to talk about NCTE that is National Council for Teacher Education. In this video we will study National Council for Teacher Education and we will not go very detail deeply but we will see the main main uh, objectives of functions and when it has been established. Now the topics which I am going to discuss are about NCTE, ke mein, uh, objectives of NCTE, ke, functions and multiple choice questions which are not more than this but yes I have bought two of the questions there. Okay now, first of all we will know the National Council for Teacher Education that is NCTE and what is it, when it has established it. National Council of Teacher Education था वो previous status उससे इसे ये जब established हुआ in the year 1973 इसको कहा जाता ये एक advisory body था for central and state governments के लिए जितने भी matters related to teacher education है with the secretariat in the department of teacher education of the National Council of Educational Research Training that is NCERT so इससे related जितने भी matters हैं जो teacher education से related होंगे वो सब NCTE के द्वारा होते थे जो कि एक in the year 1973, an advisory body group was established. Then, despite its commendable work in the academic fields, it could not perform essential regulatory functions. Its work is very good in academic fields, but it was not able essential regulatory function nahi perform kar pa tha to ensure the maintenance of standards. So, standard kar, ek, ek, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए टीचिंग एजुकेशन का वो मेंटेन करने के लिए और जितने भी सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको हटाने के लिए एनसीटीई जो था वो फॉर्म हुआ था नाउ द नेशनल पॉलिसी ऑन एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो एनपीई 1986 में आया था एंड द इन्होंने बोला कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देना चाहिए statutory status दे देंगे और necessary जितने भी resources related हैं इससे उसको teacher education में उसको overhaul करना चाहिए so that एक systematic education system बन सके for teachers because obviously अगर आप you are not properly जो आपको नहीं पता है कि कैसे करना है teacher को नहीं पता है तो वो student को क्या बताएंगे therefore उनको इस सब कुछ पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाएं देखो आप लोगों के लिए हम जो भी हैं जो भी पढ़ाते हैं तो हमारे लिए बीए डीएलए बीपीए ये सब कोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेशनल एनसीटीई जो है वो एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कब एग्जिस्ट हुआ एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी वो आया अंडर एनसीटीई एक्ट इन द ईयर 1993 on 17th August 1995 वो statutory body के रूप में काम करने लग गया था that is under the act 1993 from the year 1995 it started acting as a statutory body इसके main objectives देख लेते हैं the main objectives of the NCT is to achieve plan and coordinated development of the teacher education system throughout the country जितना भी पूरे इंडिया में पूरे country में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ प्लान करना कोऑर्डिनेट और डेवलप करना सो दैट पूरे ऑल ओवर द कंट्री सेम करिकुलम जा सके और जो भी रेगुलेशन है प्रॉपर मेंटेनेंस करना नॉर्म्स की स्टैंडर्ड्स इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम और जो भी मैटर्स रिलेटेड टू जो भी कनेक्टेड मैटर्स हैं जो कि आपके टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो सब इनको कोऑर्डिनेट करना है ऑल ओवर द कंट्री ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेट में हो रहा है एक सिटी में हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री इन्होंने ये काम करना है अब the mandate given to the NCT is very broad and covers the whole gamut of teacher education. इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही part of education कि अगर सिर्फ pre primary को देख रहे हैं या फिर सिर्फ secondary level को देख रहे हैं no pre primary primary senior secondary secondary जितने भी stages होते हैं schools में उन सब को उन सब को लेके चलना है non formal education भी आएगा इसमें part time education भी आ जाएगा adult education आ जाएगा और distance या correspondence education courses that means pre primary primary secondary और senior secondary stages में जितने भी से related जितने भी education system होंगे चाहे वो non formal है part time है adult education है चाहे वो distance या correspondence के through है वो सब ये objective है NCT का कि वो all over India same education system same curriculum चलाए। अब कुछ फंक्शंस देख लेने दे दे आर दे आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत फंक्शंस हैं लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस लिए हैं जैसे कि ये हमने अभी पहले भी पढ़ा कि 
प्लान करना कोऑर्डिनेट करना डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसे मेंटेन करके रखना और ये परफॉर्म uh, करना सो so दैट ये जितने भी फंक्शंस uh, जो भी ऑब्जेक्टिव्स uh, हैं इस एक्ट के अंदर फॉर दिस काउंसिल तो वो सबको मेंटेन करके रखेगा सेकेंडली सर्वेज और स्टडीज होंगी जितने भी जो भी रिलेटेड है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ये नहीं है कि अगर आज अभी ट्रेडिशनल तरह से जो चलता आ रहा है वो ही चलता रहेगा नो no, अब क्या है न्यू न्यू डायमेंशन आ रही है टीचिंग में भी वो ही नहीं चल रहा है जो ट्रेडिशन वे में चलता था राइट right? तो उनके ऊपर सर्वेज रिसर्च करना और उसको इंक्लूड करना करिकुलम में सो दैट वी कैन इंप्लीमेंट इट ऑल ओवर द कंट्री फिर मेन रिकमेंडेशन ये रिकमेंड रिकमेंड करेगा टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए यूनिवर्सिटीज हो गए यूजीसी जितने भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको उन सब को जो भी रिकमेंड रिकमेंडेशन दे रहा है वो प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल प्लान एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन देन हो गया आपका कॉर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री कॉर्डिनेट करा है टीचर एजुकेशन को और उसको मॉनिटर भी करना है कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं राइट right? फिर कुछ गाइडलाइंस बनाना इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन स्कूल एंड इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए इन्होंने क्या करना है एक गाइडलाइंस बनाई है अगर आपके लिए टीचर एजुकेशन में बी एड कंपल्सरी है तो वो कंपल्सरी ऑल ओवर इंडिया है इट्स नॉट कि स्टेट अगर इस स्टेट में बी एड है उस स्टेट में बी एड नहीं है नो no. अगर यहां पर है तो वो सब जगह इंप्लीमेंट होनी चाहिए गाइडलाइंस राइट देन एग्जाम रिव्यू पीरियोडिकली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉर्म्स बार बार बीच बीच में उसको एग्जामिन करना रिव्यू करना उसके पीरियोडिकली की नॉर्म्स और जो गाइडलाइन जो स्टैंडर्ड्स हैं काउंसिल के वो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जो भी इंस्टीट्यूशन हैं जो रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी ये चीज़ें एडवाइज करते रहना देन इवॉल्व सूटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नॉर्म्स एंड मैकेनिज फॉर एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और एक क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम भी होना चाहिए और वो नॉर्म्स करें जितने भी नॉर्म्स एंड मैकेनिज रिलेटेड है इससे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से उनको इवॉल्व करना नाउ ये लास्ट स्लाइड है हमारी जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं हैं बट मैंने इसके दो इंपॉर्टेंट डेट्स निकाल के ऊपर क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि एक तो पहला है आपका एनसीटी का फॉर्म हुई व्हेन वाज एनसीटी ई फॉर्म इन द ईयर 1976 इन द ईयर 1973 इन द ईयर 62 और 1995 सो द करेक्ट आंसर हियर इज आपको याद होगा इन द ईयर 1973 हमने पढ़ा था कि एनसीटी ई फॉर्म हुआ था एज एन एडवाइजरी बॉडी एज एन एडवाइजरी बॉडी इट वॉज फॉर्म Then when did NCTE came into existence as a statutory body? NCTE कब existence में आया statutory body के 1973, 1956, 1990 या 1995. So if you remember हमने क्या पढ़ा था कि um, under the act of under NCTE Act 1993 it was recommended कि एक statutory body बनेगी. ये ये एक्ट आ गया था कि एनसीटी को हम स्टैचुटरी बॉडी बनाएंगे वो बनेगी बट उसका वो एक्चुअली कब से एनवोर्स हुई इन द ईयर 1996, 1995। सो so 1995 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके दिस इज फॉर नाउ कीप लर्निंग एंड प्लीज गो थ्रू द दिस वीडियो और आप चाहे नोट्स बना लें बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे फोर फाइव लाइनर्स क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप इसको प्रॉपरली अगर एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड सो आई ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो होपफुली बाय टुमारो एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय